果他从头开始，摆脱陈美如写的一切，做喜欢的事情，过自己的人生。你别老想着慕容杰伦。对，慕容杰伦，我现在要去找他。哎，等等，你刚刚不是说要跟日记划清界限的吗？慕容杰伦不一样，他同样也受到陈美如蛊惑。慕容，我也要帮你祈福。不管是什么方法，只要你相信这方法有用，我都会为你做的。不能再让你遭受任何危险。我正要找你。等我走。是陈美如布下的局，她要摆弄我们，让我们按照她的意思活着。九天龙女，到现在为止，你还在针对陈美如？我不会再对陈美如怎样的，因为我要亲眼看着，看着你们两个手挽着手。走进自己挖掘的坟墓里面。九天龙女虽然可恶，但她说对了一点。我在美如身边，她就永远都不会安全，一切因我而起。我总要为她做些什么。是有一点，您是贵客，远道而来，在这儿我能为您做点什么？ Alatalaktim tabtim asutam esham abari vitam neham tanadinam. This old building has a secret passage below. If you are not afraid, please be quiet and speak. Damik, dulam sha epeshu ul irik. Now, under Jiang Huizhen's direction, we will send a group of actors. My actor Jiang Huizhen has not been able to leave the stage in a large show. 那天被江慧珍救的人是我，但今天你们要是敢罚他，就拿不到一分钱的赔偿。谁给你的权利让你在这儿指手画脚呢？那你告诉我，为什么要为了一个微不足道的玩伴放弃演出？因为我蠢啊！明知道我们不是一个世界的人，我还是背叛了我自己，背叛了全团的人。请问六十七号房的病人，还有安排什么新的检查吗？没到查房时间呀，也没检查。那他去哪儿了？您看见了吗？没有。美如，我不配做你的王子，是我太理所当然，以为能保护你，都是我的错，就让我聊表诚意吧。
上自己的肝脏，向陈美如真诚致歉，求他平安。我说那个谁啊，总共见你两回，回回都挺惊艳，这回啊改做死了、啊。又不接我电话，我也很忙的。你大上午的来找什么？找慕容，到我这儿找慕容，找日记里的慕容。陈美如，你又发什么神经啊？慕容不见了。什么不见了？他从医院跑了。昨天听到他跟文山龙女说了些什么，然后文山还叫我放心，可我今天一醒就找不到人了。你别跟我提欧阳文山这个名字。怎么了？文山也不见了。我巴不得他不见，他刚才还在这儿活蹦乱跳的，在这儿气我呢。听你说话真是急死了，你赶紧给我把日记找出来。你别一惊一乍的，危机都过去了。既然他们都来自日记，欧阳文山没事儿，慕容杰伦就没大事儿。你就把日记放这儿啊，安全吗？至少上个锁呀！你死心了吧？日记既然放我这儿，就别疑神疑鬼。我我再确认一下内容。没必要。嗯、他从 ICU 一出来，状态就不太对。没想到他们还有自己的想法，可能我们太把他们当成设定好的角色了。不过没关系的，总会回到日记的。我整天在想着怎么摆脱他，可他现在突然这样不告而别，我整个人心里空落落的。关键不清楚他去哪儿了，他也没有钱。有钱有什么用啊？还不是像个欠揍的小孩。我怎么对个日记精？我，我这，谁知道呢？估计疯了吧。我今天满世界找他。心里居然一直在祈祷，我都不知道我是在向谁祈祷。只要他能回来我身边，不管他是从哪里冒出来的，这个男人我都要定了。陈美如，你不恋爱气人，谈恋爱更让人担心。患得患失，不能没有他。你振作一点行吗？你看看你自己，头发都打绺了，脸垮得像女鬼。慕容喜欢这样的吗？你现在马上给我回家，洗个澡，好好睡一觉，乖乖等他回来。那他要是不回来了呢？不回来了，不回来了，那那怎么会呢？你就看会儿电视，别胡思乱想，好好睡一觉，说不定一醒来慕容就回家了呢。和美如一样，叫我二舅就行。你怎么在这儿？我啊，我就住在这山里。你请离开吧，我还有事。行了，明白，献祭嘛。你也知道，你不用劝我。不是，你等一会儿。我阻止你，可不是要劝你，而是你这套手法实在是纰漏百出啊！我在一边看不下去了。纰漏百出。你看，你要献的是肝儿嘛？可这百病之源，根多在肝儿上。哎，没别的意思，我就是替我们家陈美如。谨慎的问一句，孩子，这献祭之前，你做过体检吗？别再挖出个脂肪肝什么的，那多没诚意呀、啊！体检没有
，你看，你这办事儿就不漂亮了。你都不确定是不是好肝儿，献出来有什么用呢？肝不行，那或许肾呢？肾，那更不好说了。十男九虚，那就只有献出我的心肝。你这连目标都定不准，还计献个什么劲儿啊？良辰吉时早过去了，我看也别心脏了，你还不如献出你的脑子呢，反正也派不上用场。你在嘲讽我？我是在和你学术探讨。这儿啊，实在不是说话的地方。来，跟我来。现在的我看得更清楚了。那当然。人家用右眼睛，用望远镜。当然不是指这个啦，我是说，自从知道自己出去之后，我看到的世界更不一样了。对，哪些是穷人的烙印，哪些是奴隶的坐骑，我一眼就能识破。嗯，我龙龙冰雪聪明，等明天高倍望远镜到了，更是如虎添翼。要不先把这个霍赠品给我，咱们好好走路，好不好？哎，那位大叔，他怕别人口袋里东西沉，正悄悄地往自己包里放。好像他心地真的很好。靠，这得报警啊！嗯。哇，你看吃饭那对鄙人，多相爱啊！女的低头，男的就把辣椒放到他碗里。里面两个人越贴越近，哎，他们两个又啃又咬的干嘛？哎，我我我，这这个不能看，这这个这个啃来啃去太血腥了，咱们不看啊！你你把这个给我吧，这都都快成咱们之间第三者了。哎，邓水瑶，那边有一群老人，穿着一样的衣服，迈着一样的步子，连表情都一模一样。他们是不是也被陈美如的日记诅咒了？哎，不是，那那个是广场舞，是一种文化。不可能，那群老人跟我一样同命相连，也被某种设计束缚住了。如今我已经幸运的觉醒，而他们还活在这种虚幻之中，我要告诉他们真相，唤醒他们。哎，龙龙，这事不归我们管。我不想要任何人再受陈美如摆布了。呃，这跟陈美如没关系，这都是人家老人家自愿的。你要去的话，我会被打的。咱别再出院了，咱们还是去吃宵夜吧，我知道一个好地方，好吗？走走走走走走走走走。干咱们直播这一行啊，跌倒了不怕，只要跟对了人，很快就能再支棱起来。可咱们这段哥早就淡出了这个圈儿。这往后的日子怎么过？你们可得早做打算了。大梅姐，你的好意我们心领了，但你这风格真不太适合我们，所以说啊，就算了啊。敬酒不喝，想喝罚酒，好说。把这些都喝了，我就放你们走。对对对，放心吧，没错，就不是你系列。水流血的嘛，这流氓谁比得过他呀？让你们续约就瞧不起你们。哎
怎么在哪儿都能碰见你们？我先跟他们没办法交流。哎，等一下，我想起来了，你们就是上次说我是消遣，你们才是正经事，哎、还说断水流不负责任。哎，就是就是我们，张哥，我不是那个意思。断水流还说你们个个像岳父撒泼。你们在我的地盘上叙旧了？王大美，挺有能耐啊！玩绑架、啊？对，这就是绑架。他比我们在这高二女，不虚就耍流氓。对，她也是你公主。啊？王大美，赶紧给我盘上放了。我不想闹事，有事单独找。花里胡哨的，断水流给你整的，敢动我九天楼女的头发！走走走，咱咱们给弄点矿泉水，走走走走。不行！我不屑用呼风唤雨，你这替我收拾这群流氓。
她可是咱外甥女婿，你跟她探讨这个干嘛？看你待会儿怎么跟美如交代。妇人之见，我，妇人，我跟你说，我可是知识女性，我这周一到周五呢，都得到学校去上课。星期六呢，我还得去妇联走基层。好不容易盼到一个星期天，我还得进山里给你做吃的，洗你这些个换下来的大裤衩。没我这个妇人，你能活到今天？二舅妈，你不用担心。经过学术讨论，我不会再伤害自己，因为那对美如也是种伤害。是啊，你说你也是，年纪轻轻的，这么大个林子里，你怎么就碰到他了？你，缘分。我跟我外甥女婿说话呢，你插什么嘴呢？小声点喊吧。再嚷嚷，嗓子又坏了。我还得各地给你找方子去。我不要你的邪门歪道，我学生会给我要吃。再说了，就你那个腿，你整天还满山遍野的到处瞎跑。行了，捅化下来吧，过来。手里的口子好点没？哎呀，你放远一点嘛！现在这眼睛都老花的，都看不清了。我还近视呢，离远了看不清。你自己的手还用看呢？摸都摸着了。不摸你手，得摸自己手。多不正经的！你们感情真好。如果有人阻止你们相爱。你们肯定也会献出内脏的吧？哎，我说你这孩子，你是自己不正常了，还是被这胡占奇给传染了？怪我！哎呀，你放下来，谁让你就捅了？如果你醒悟了，就下山去吧。美如肯定在等你。嗯，我也着急要见到他。对，没事啊，少跟你二舅在一起，你别让他把你带坏了。什么好男儿志在四方那套话，你别信他的，别让美如跟我一样，倒一辈子的美如。我不会的，我再也不会离开他身边。这两天，我满脑子都在想，每秒都在想，他在干什么？是在哭，还是在笑？他笑起来很可爱的，像……是小动物，但它也很容易被吓到，也像，也像只小动物。啊、慕容，你小时候上学，是不是语文特别不好啊？我跟你讲啊，我们家美如那文笔可是全班第一名啊！别打岔，美如很轻，因为她很小一只。抱起来像根羽毛。他认真说话的时候，眼睛亮亮的。他掩饰自己情绪的时候，会皱眉，不看我。他吃的不多，但很容易饿。他上班和下班那样子很不一样。我还喜欢他喝醉酒以后。脸红红的样子，而他在床上的时候就更加停。行了，慕容杰伦，你不是普通人，所以你和美如注定要面临不普通的事。永远也别忘了这一点。行了，你也别忙了，带他下山吧。学生要结婚，有好吃的，你回不回？不回，等你生日回。看你长了一身腱子肉，走吧，给二舅妈帮个忙去。走，我要去找美如。美如可以来找你啊，走吧，跟二舅妈参加婚礼去。婚礼？是什么？你是不是有点憨呐？婚礼。可是人生中最大的喜事儿，你跟美如去沾沾喜气儿多好啊！跟着我，你就有资格参加。敞开了吃，敞开了喝，就帮二舅妈干点活儿。干活儿就有资格沾喜气？当然呐。好
，等我一下。我现在心中有牵挂，不再动献祭的念头了。这把剑，请你务必保管好。是个宝贝，放在我这儿吧。走吧，走吧。锅里炖的老母鸡汤，别忘了喝啊。知道了。嗯你躲我？没没有啊，都是这。嗯，都被你吓毛了，我那不是睡觉的吗？到这个地方菜市场了，龙，我跟他们不是一波的。你看他们一唱一和的，肯定又在算计我。东西放下了，跟走，走，走，走，走。龙姐，昨天都乱成一锅粥了，你有没有受伤啊？我这么强大，怎么会受伤呢？你再强大也是女人呀，像我们三一样，都需要段哥的保护嘛。我只是保护龙龙一个人，别往自己脸上贴金啊。龙姐，我们现在已经顿悟了，想要和段哥继续合作，就必须和你搞好关系。从今往后，我们在工作上仰仗他，在精神上崇拜你。你看，你又美又有性格，真是世间少有。段哥真是好眼光，前网红找女人，眼光都是最毒的。从今天起啊，大家都是一家人了。你是他的女人，我们呀是他的女艺人。我我是断水流的女人。就你们张嘴了，全听胡说八道的。哎，让他们说，你们可以坐下，还有什么想说的可以继续说。龙姐，咱们几个早该聚聚了，可不是吗？其实第一次见你就觉得特别亲切，真的。美人聚在一起，简直蓬荜生辉。哎。龙姐，既然大家都是姐妹，那我们边吃边聊，有好多好吃的，爱吃哪个？巧克力薯片、坚果，还有点心，你爱吃哪个？啊！他不能吃坚果，他吃坚果过敏。哦，我吃坚果会打嗝。段哥，可细心了哈。当然。段哥最近身材也变好了哈。你看哪呢？不是，我没看。但是我不看，估计走街上别人也会看呀。谁敢看？不许看！哎，你干什么去？给你们走吧。不可以，外面看你的人多。啊？你这样的身材，更不可以离开我的视线。你不饿吗？我可以喝。你榨的果汁，段哥，我们也喝。这都犯什么病啊？龙姐，看也不止我们段哥剃头挑自己头热嘛，看你这眼神，眼线挺深啊。胡说，我的眼霜好得很。哎呀，我不是说这个，你的眼睛啊都被段哥占满了，就像那个装了雷达似的。冒着光，什么意思？咱们都是女人，对吧？你说说，你们现在都进展到哪步了？哪步？不懂。看来还是没拿下，假小子。龙姐，论别的，我们可能比不上你，但是说起男女情事儿，还真得服小桃红。他小学就早恋，中学私奔，大学订了三次婚。你和段哥那事儿，听他的，准没错。对。既然你这么喜欢他呀，可别让他跑了。我喜欢断水流。你们少诓我了
还以为我是那个什么都不知道的九天龙女啊，别人说什么我就信什么。我对段水良非打即骂，这叫喜欢？哎，在我看来，这不只是喜欢，而且是非常喜欢啊！你不相信可以试试，跟他眼神对视，能不能超过目标？这有什么？滚去！段水流，你过来！要是你们家人不舍得，你看着我。啊！我要跟你对视五秒钟。看着几个洋妞，对他刚才就说是外国人，难道这么快对你也要腻了？对我腻？男人和女人可不一样，女人对爱情很专一的，但男人最善于移情别恋，跑得可快了。骑着白马蓬莱了嫁衣，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见周围的那自己。如果这能够倒流时间，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，只能怪下笔时的你太青涩。不要怕甜言蜜语说的炙热，你是我的造物者。如果我骑着白马蓬莱了嫁衣，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见周围的那自己。如果这能够倒流时间，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色睡无言，相聚用的时刻。
长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色睡无言，相聚用的时刻。星河，黑色睡午夜，相聚用的时刻。Yeah, 你是爱情的法则。如果真能够倒流时间，让我陪伴你童年。嗯，长大后也许会快乐。快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色睡午夜，相聚用的时刻。你是爱情的法则。轻轻和黑色睡午夜相聚用的时刻